வணக்கம் நாம் இந்த வீடியோவில் வந்து நான் வாசித்த ஆங்கில புத்தகங்களை பற்றி பேசுவோம் இந்த ஒரு இடத்துல நான் வாசித்த தமிழ் புத்தகங்களை பற்றி இன்னொரு வீடியோவில் பேசியிருக்கோம் அந்த வீடியோட லிங்க்கையும் வந்து நான் இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன் அவசியம் அந்த வீடியோக்களையும் வந்து பாருங்கள் முதல் புத்தகமாக வந்து கான்கரர்ஸ் ஹவு போர்ச்சுகல் ஃபோர்ஜ்டு த ஃபர்ஸ்ட் குளோபல் எம்பயர் அப்படின்ற இந்த புத்தகம் இதை வந்து ராஜர் க்ரௌலி அப்படின்ற ஒரு பிரிட்டிஷ் ஹிஸ்டாரியன் வந்து எழுதியிருக்காரு இதுதான் வந்து நான் இந்த ஒரு இடத்துல வாசித்த முதல் புத்தகம் பெரிய புத்தகமும் கூட கிட்டத்தட்ட ஒரு நானூற்றம்பது பக்கங்கள் இருந்தது பயங்கர ஹார்ட் ஒர்க்காக இருந்தது ஆனால் ரொம்ப என்ஜாயபுளாக இருந்தது அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த நானூற்றம்பது பக்கங்களுமே வந்து அந்த காலகட்டத்திற்கே ஆயிரத்தி நானூறுகளிலிருந்து கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி எழுநூறுகள் வரைக்கும் அந்த காலகட்டத்திற்கே நம்மளை வந்து எடுத்துகிட்டு போச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ நமக்கு வந்து வரலாறு அப்படின்னாலே நம்ம வந்து பிரிட்டிஷ் வந்து எப்படி நம்மளை வந்து காலனைஸ் பண்ணி நம்மளை வந்து சுரண்டுனாங்க அப்படின்ற அந்த வரலாறு தான் ரொம்ப அதிக அளவில் சொல்லப்படுதோ தவிர அதற்கு முன்னாடியே நம்மளை வந்து போர்ச்சுகீஸ் வந்து பயங்கரமாக காலனைஸ் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க இங்கே வந்து காலனைஸ் பண்ணது வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயம் ஆக்சுவலி அவங்க வந்து இப்போ நம்ம வந்து வரலாறு சொல்லும்போது ஆயிரத்தி நானூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டில் வாஸ்கோடகாமா மலபார் கடற்கரைக்கு வந்து சேர்ந்தார் அப்படின்றதோட நின்று ஆனால் கப்பல் சார்ந்து கப்பல் தொழில்நுட்பம் சார்ந்து கடல் தொழில்நுட்பம் சார்ந்து பெரிய அறிவு இந்த மொத்த உலகத்துக்குமே இல்லாத அந்த காலகட்டத்தில் முக்கியமாக அந்த யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸுக்கு நம்ம நம்மளுடைய ராஜாக்கள்லாம் வந்து அதற்கு முன்னாடி இருந்தே வந்து கப்பல் கட்டி ஏஷியன் கண்ட்ரீஸ்க்கெல்லாம் போயிருக்காங்க நம்ம தாய்லாந்து மலேசியா சிங்கப்பூர் அந்த மாதிரியான ஊர்களுக்கெல்லாம் ஆனால் அந்த ரீஜன் பார்த்திங்கன்னா அந்த யூரோப்பியன் ரீஜனில் இருக்கிற நாடுகளுக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து இந்த கப்பல் வழி பயணத்தில் வந்து பெரிய விழிப்புணர்வுகளெல்லாம் இல்லாமல் இருந்த அந்த காலகட்டத்தில் அதாவது நானூறுகள் ஆயிரத்தி நானூறுகள் அந்த காலகட்டத்தில் வந்து போர்ச்சுகீஸ் எவ்வளோ எஃபர்ட் போட்டாங்க இப்போ வந்து அவங்களுக்கு இங்கே இந்தியாவுக்கு வரணும் ஏஷியன் கண்ட்ரீஸோட வர்த்தகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா அதற்கு முன்னாடி யூரோப்புக்கு வந்து எப்படி இந்த பொருட்கள் இந்தியாவிலேருந்து வேல்யூபுளான பொருட்கள் அப்போ அந்த மிளகு அந்த மாதிரியான நம்மளுடைய ஸ்பைசஸ் அதெல்லாம் வந்து எவ்வளோ வேல்யூபுளாக இருந்தது அந்த கண்ட்ரீஸுக்கு அப்படின்னா அந்த இஸ்லாம் நம்ம கல்ஃப் கண்ட்ரீஸில் இருக்கிற இஸ்லாமிய நாடுகள் வந்து நம்மளோட அரபிக் கடல் வழியாக கடல் வாணிபம் வச்சுட்டு இருந்து அந்த இஸ்லாமிய நாடுகளின் மூலியமாக எகிப்தில் அந்த அலெக்சாண்ட்ரியா அப்படின்ற அந்த ஊர் இருக்கு இல்லையா அந்த ஊரின் மூலியமாக ரோமன் எம்பயர் அவங்க மூலியமாக தான் வந்து யூரோப் ஃபுல்லாக வந்து நம்மளுடைய பொருட்களெல்லாம் வந்து விநியோகமாயிருக்கு ஆக்சுவலி இப்போ வந்து இந்த போர்ச்சுகல் காரங்களுக்கு வந்து அவங்க எல்லார் கூடயுமே சண்டை அவங்க வந்து பயங்கர ரேசிஸ்டாக இருந்திருக்காங்க இஸ்லாம் அப்படின்னா போர்ச்சுகல் ராஜாக்களுக்கு அவ்வளோ வெறுப்பு இருந்திருக்கு ஸோ இது எல்லாத்தையும் தாண்டி அவங்க வந்து அந்த வழியாக வாணிபம் பண்ண முடியாது அப்படின்ற காரணத்திற்காக அவங்க வந்து ஒரு ஆல்டர்னேட் ரூட் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ வந்து இந்த வழி இல்லாமல் யூரோப் வழியாக கல்ஃப் கண்ட்ரீஸ் போய் இந்தியாவுக்கு போகணும் அப்படின்ற அந்த வழி இல்லாமல் நம்ம வந்து ஒரு ஆல்டர்னேட் ரூட் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்ற காரணத்திற்காக அவங்க வந்து பல வருடங்களாக ப்ரிப்பரேஷன் நடத்துகிறாங்க எப்படி போய் அந்த ஆப்ரிக்காவில் வந்து அந்த கேப் டவுனில் அந்த அந்த இடம் அந்த இடத்துக்கு போய் சேர்ந்து அங்கேருந்து எப்படி வந்து மலபாருக்கு வந்து சேர்ந்தார் வாஸ்கோடகாமா அப்படின்ற அந்த ப்ரிப்பரேஷன் இருக்குது இல்லையா அதுக்கு வந்து எவ்வளோ பேர் அதுக்கு முன்னாடி உழைச்சாங்க எவ்வளோ பணம் வந்து அவங்களுக்கு எவ்வளோ ரிசோர்ஸஸ் போர்ச்சுகல் அரசர்கள் வந்து செலவு பண்ணாங்க அப்படின்றது எல்லாத்தையுமே வந்து விழாவரியாக காம்ப்ரஹென்சிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற ஒரு புத்தகம் இது அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் வாஸ்கோடகாமா வந்து இங்கே அவங்களுடைய இதெல்லாம் அமைச்சுக்கிட்டதுக்கப்புறமா கடைசியாக ஆல்ப கர்கே அப்படின்னு வந்து ஒருத்தர் வர்றார் அவரும் வந்து வாஸ்கோடகாமா மாதிரி ஒரு மாலுமி இங்கே வந்து சேர்ந்து இங்கே வந்து இங்கே இருக்கிற அவங்களுடைய அரசாங்க பணிகளையெல்லாம் வந்து அட்மினிஸ்டர் பண்ணணும் அப்படின்றதற்காக அங்கேருந்து அந்த நாட்டு ராஜா வந்து அனுப்பி வைக்கிறாரு அந்த கதாபாத்திரத்தின் மேலேயும் எனக்கு மிகப்பெரிய இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த கதாபாத்திரத்துடைய டைமென்ஷன்ஸ் அவன் வந்து நாற்பது ஐம்பது வயசுக்கு அப்புறமா இங்கே வந்ததுக்கப்புறமா அவருக்கு வந்து இங்கே இருக்கிற எல்லாத்தையுமே வந்து கைப்பற்றிக்கணும் மொத்த இந்தியாவும் என்னோடய கைக்குள்ளே வரணும் அப்படின்ற அந்த பேராசையில் அவங்க இங்கே வந்தது வந்து அட்ராசிட்டி பண்ணுறது தான் நம்மளை சுரண்டது தான் இருந்தாலுமே அந்த கதாபாத்திரத்தின் டைமென்ஷன்ஸ் அவர் வந்து எப்படி எல்லாத்தையும் வழி நடத்தினார் அவருடைய உறுதி எந்த மாதிரியெல்லாம் இருந்தது அப்படின்ற அப்படின்ற எல்லாத்தையும் வந்து இந்த புத்தகம் வந்து ரொம்ப காம்ப்ரஹென்சிவாக சொல்லுது அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்தியா மாத்திரம் இல்லாமல் இங்கே ஒரு ஸ்ட்ராங் ஃபுட் ஹோல் கிடச்சதுக்கப்புறமா ஏஷியா
அப்படின்ற அந்த கதைக்கு வரும்போது நம்ம வந்து இந்த இந்த வருஷத்தில் இன்னொரு புக்கை பற்றி இன்னொரு இங்கிலீஷ் புக்கை பற்றி நம்ம பேசியிருக்கோம் அது வந்து த கிரேட் ஹெட்ஜ் ஆஃப் இந்தியா தமிழில் வந்து உப்பு வேலி அப்படின்ற பேரில் வந்து அந்த நாவல் இருக்கு அந்த புக்கை எழுதுனவர் வந்து இப்போ அந்த புக்கை பற்றி சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் போவோம் ஸோ அந்த புக்கை வந்து உப்பு வேலி அப்படின்ற பேர்லேருந்தே நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் உப்புக்காக வந்து ஆங்கிலேயர்கள் இந்தியாவுக்கு கிராஸாக வந்து ஒரு வேலி அமைச்சு எப்படி வந்து உப்பு வரி வசூலித்து நம்மளை வந்து சுரண்டினாங்க அப்படின்றத வந்து அந்த புக்கோட சாரம் அந்த புக்கோட வீடியோவையும் வந்து நான் இந்த வீடியோவோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன் கண்டிப்பாக பாருங்கள் அந்த புக்கும் வந்து அவசியம் வாசிக்கப்பட வேண்டியது அந்த வீடியோவை பார்த்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ அவர் வந்து அவரோட பேர் என்ன அப்படின்னா ராய் மார்க்ஸம் அவர் வந்து அவரோட இன்னொரு புக்கு த தெஃப்ட் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்ற இன்னொரு புக் இருக்குது அந்த புக்கில் வந்து அவர் யூரோப்பியன்ஸ் எப்படி வந்து நம்மளை காலனைஸ் பண்ணாங்க முதல் முதலாக போர்ச்சுகல்லேருந்து ஆரம்பித்து கடைசியாக ஆங்கிலேயர்கள் வரைக்கும் அதுக்கு இடையில் வந்து டென்மார்க் நெதர்லாண்ட்ஸ் அந்த மாதிரியான இப்போ இந்த ஸ்கேண்டினேவியன் அந்த கண்ட்ரீஸ்லேருந்தும் கூட இங்கே வந்து சில இடங்களை வந்து காலனைஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஹோல் ஆஃப் யூரோப்பியன்ஸ் எப்படி வந்து இங்கே வந்து நம்மளை காலனைஸ் பண்ணாங்க அப்படின்றத பற்றின குறிப்புகள் ஒரு சுருக்கமான புத்தகம் அது ஒரு இரநூறு இரநூத்தம்பது பேஜில் வந்து அந்த புத்தகத்தில் வந்து ஒரு சுருக்கமான வரலாறு வந்து அவர் சொல்லியிருந்தார் அந்த புக்கில் இருந்து தான் நான் எனக்கு வந்து அந்த போர்ச்சுகீஸ் மேலே வந்து பயங்கர ஆர்வம் வந்தது எப்படி வந்து அவங்க முதல் முதலாக இங்கே வந்து சேர்ந்திருப்பாங்க அப்படின்றத யோசிக்கும் போது தான் நம்ம அந்த முதல் புத்தகம் அந்த கான்கரர்ஸ் அப்படின்ற அந்த புத்தகத்தை பற்றி தெரிய வந்துச்சு அப்படி தான் வந்து நம்ம அந்த புத்தகத்தையும் வந்து நான் வாசித்தேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதற்கடுத்து தான் வந்து டால்ஸ்டாயுடைய லியோ டால்ஸ்டாயுடைய த டெத் ஆஃப் இவான் எலிச் அப்படின்ற அந்த புத்தகம் அது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அது சுருக்கமான புத்தகம் தான் கிண்டில் வந்து ஃப்ரீயாகவே இருக்குது அந்த புத்தகம் டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்காக நீங்கள் வந்து வாசித்து பார்க்கலாம் அது வந்து அந்த பேரில் இருக்கிற மாதிரியே அந்த இவான் எலிச் அப்படின்றவர் வந்து சாக கிடக்கிறார் டெத் பெட்டில் அப்போ வந்து ஒரு கட்டத்திற்கு மேலே அது நமக்கும் நிகழலாம் இல்லையா நம்ம வந்து சாக கிடைக்கிறோம் பெட் ரீடனாக இருக்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு கட்டத்திற்கு மேலே நம்ம மேலே நம்ம குடும்பத்தாருக்கு இருக்கிற பாசம் குறைஞ்சி நம்ம வந்து ஒரு லையபிலிட்டியாக மாற ஆரம்பிப்போம்ல அப்படி நம்ம லையபிலிட்டியாக மாறிட்டோம் அப்படின்றத டெத் பெட்டில் இருக்கிற நாம் உணராக ஆரம்பிக்கும் போது நமக்கு எவ்வளோ வலிக்கும் அதே மாதிரி நம்ம டெத் பெட்டில் இருக்கிறோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து மரணம் கிட்ட நெருங்கிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அப்படி மரணம் நமக்கு கிட்ட நெருங்க நெருங்க மரணத்தை வந்து எப்படி மரணத்தை எதிர்கொள்பவன் எப்படி வந்து அதை வந்து அவதானிக்கிறான் அப்படின்றதையும் வந்து இந்த புக்கில் ரொம்ப அருமையாக வந்து ரொம்ப சைக்கலாஜிக்கலாக அனலைஸ் பண்ணியிருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லலாம் லியோ டால்ஸ்லை லியோ டால்ஸ்லை வந்து ஒரு மாஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லப்படுறதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்றதுக்கு இந்த புக்கும் ஒரு உதாரணம் அவசியம் வாசித்து பாருங்கள் இந்த மாதிரியான புத்தகங்கள் வந்து ஒவ்வொரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறமும் நம்ம தொடர்ந்து மறுவாசிப்பு செஞ்சுட்டே இருக்கும்போது ஒவ்வொரு முறையும் வந்து இது வேறு ஒரு மாதிரியான டைமென்ஷன்ஸ் கொடுத்துட்டே இருக்கும்ல அந்த மாதிரியான புக் இது அவசியம் வந்து வாசிச்சு பாருங்கள் அடுத்ததாக ரெவல்யூஷன் சண்டே அப்படின்ற ஒரு புக்கு படித்தேன் வெண்டி குவரா அப்படின்றவங்க வந்து அவங்க வந்து ஒரு கூபன் ரைட்டர் கூபாவில் வந்து அவங்க வந்து ஒரு போயட் ஒரு ஃபிக்ஷனல் ரைட்டராக அந்த கதையிலையும் அவங்களே தான் வந்து பிரதான கதாபாத்திரமாக வர்றாங்க ஒரு ஃபிக்ஷனல் ரைட்டராக ஒரு போயட்டாக அந்த நாட்டில் வாழணும் அப்படின்னா அவங்க என்னென்ன சேலஞ்சஸ் எல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்றதான் வந்து இந்த நாவல் சேலஞ்சஸ் ஃபேஸ் பண்ணுறது இது ஒரு ரைட்டராக இருக்கிறதுல என்ன சேலஞ்சஸ் அப்படின்றத யோசனா கூபான்றதை வந்து ஒற்றை கட்சி ஆட்சி முறையில் இருக்கிற ஒரு ஐ மீன் சோஷியலிஸ்ட் கண்ட்ரி இல்லையா அங்கே வந்து டெமோக்ரஸி அப்படின்ற விஷயங்களெல்லாம் வந்து எதிர்பார்க்க முடியாது கம்யூனிசம் ஆட்சியில் இருக்கிற மிகச்சில கண்ட்ரீஸில் வந்து அதுவும் ஒன்று இல்லையா ஸோ அங்கே வந்து எல்லா விஷயங்களுமே வந்து தரவாக வந்து ஸ்க்ரீன் பண்ணப்படுது யாருமே வந்து ரொம்ப சுதந்திரமாக இந்த மாதிரி வெளிப்படையான கருத்துக்களெல்லாம் சொல்கிறதுக்கான கட்டுப்பாடுகள் வந்து ரொம்ப அதிகமான ஒரு நாடு அது அங்கே வந்து ஒரு ரைட்டராக அவங்க வந்து எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க அப்படின்றத எல்லாத்தையும் வந்து எவ்வளோ கட்டுப்பாடுகளுக்கு உள்ளாகிறாங்க அப்படின்றத எல்லாத்தையும் பற்றி சொல்கிற ஒரு ஃபிக்ஷன் தான் இந்த புக்கு என்ன பெருசாக இந்த புக்கு வந்து ஈர்க்கலை ஆனால் கியூபா அங்கே இருக்கிற அரசியல் நிலைமைகளை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த புத்தகம் வந்து உதவுச்சே அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் இந்த புத்தகத்தோட இன்னொரு உபயோகமாக எனக்கு இருந்தது என்ன அப்படின்னா பியோனா விஸ்தா சோஷியல் கிளப் அப்படின்ற அந்த கியூபன் மியூசிக்கல் பேண்டை பற்றி எனக்கு தெரிய வந்தது இங்கே நம்ம ஆப்ரிக்காவிலேருந்து ஸ்லேவ்ஸாக அங்கே போன கருப்பின மக்கள் வந்து கியூபாவில் இருந்த அந்த
அந்த வேர்ல்டு டூர் கூட்டிகிட்டு போகிறார் இல்லையா அதை வந்து ஒரு டாக்குமெண்ட்ரியாக வந்து பதிவு செஞ்சுருக்காங்க அவங்களுடைய அந்த ஆல்பமும் வந்து இந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன் அந்த ஆல்பமும் வந்து நீங்கள் கேட்டு பாருங்கள் ஸ்பானிஷில் தான் இருக்குது அந்த பாட்டு ஆனாலுமே வந்து இசைக்கு மொழி இல்லை இல்லை அந்த பாட்டை கேட்டு பாருங்கள் ரொம்ப உணர்வுபூர்வமாக ரொம்ப அருமையான துள்ளலான ஒரு இசை அந்த டாக்குமெண்ட்ரியும் அவசியமாக பாருங்கள் ஸோ இந்த புக்கு வந்து அந்த மாதிரி எனக்கு வந்து உபயோகமாக இருந்தது அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்ததாக புஷ் அப்படின்ற ஒரு நாவல் வாசித்தேன் சஃபையர் அப்படின்றவங்க எழுதுனது இது வந்து இங்கிலீஷில் ஹாலிவுட்டில் ஒரு படம் அந்த ப்ரெஷியஸ் அப்படின்ற படத்தை வந்து நீங்கள் பார்த்துருக்க வாய்ப்புண்டு அந்த படத்துடைய ஆதி அந்த இந்த புக்கிலேருந்து தான் வந்து அந்த படம் வந்து தழுவி எடுக்கப்பட்டிருக்கு இந்த நாவலும் வந்து ரொம்ப அருமையான நாவல் அந்த படத்தை பார்க்கலனாலும் அவசியம் பாருங்கள் இந்த நாவலும் வந்து ரொம்ப அருமையாக எழுதப்பட்டிருக்க நாவல் நான் அந்த கருக்கில் சொன்னேன் இல்லையா கருக்குன்ற நாவல் அதில் வந்து எப்படி நான் கலவுக்கியல் லாங்குவேஜில் வந்து அந்த முழு நாவலும் எழுதப்பட்டிருக்கோம் அதே மாதிரி இந்த இந்த புஷ்ன்ற நாவலும் வந்து அந்த பொண்ணு வந்து ஐக்கியூ அந்த பொண்ணு வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அந்த பொண்ணு வந்து ஒரு கருப்பின பொண்ணாக ஆஃப்ரிக்கன் அமெரிக்கனாக இங்கே வந்து பிறந்து அவங்க வந்து மேலே வரணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு என்னென்ன மாதிரியான சேலஞ்சஸ் எல்லாம் இருக்குது அவங்க வந்து என்னென்ன மாதிரியான ரோட் பிளாக்ஸ் எல்லாம் தாண்டி வரணும் அவங்களுடைய குடும்ப சூழ்நிலையெல்லாம் என்னென்ன மாதிரி இருக்குது அப்படின்றத ரொம்ப உணர்வுபூர்வமாக பதிவு செய்கிற நாவலும் திரைப்படமும் இது அந்த நாவலை வந்து அவங்க டீனேஜராக இருக்கும்போதே அந்த பொண்ணுக்கு வந்து ரெண்டு குழந்தைகள் பிறந்துடும் அதையும் தாண்டி அந்த பொண்ணுக்கு வந்து ஐக்கியம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அவங்களுக்கு வந்து ஆப்பிள்னு சொல்ல தெரியும் ஆனால் ஆப்பிள்னு ஸ்பெல்லிங் எழுத முடியாது ரொம்ப எளிமையான கணக்குகளே கூட போட முடியாது அந்த அளவுக்கு வந்து அந்த பொண்ணுடைய ஐக்கியம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அப்படி இருக்கிற ஒரு பொண்ணு வந்து அந்த ரெண்டு குழந்தைகளையும் வச்சுட்டு எப்படி வந்து வாழ்க்கையில் முன்னேற முயற்சி செய்கிறாங்க அவங்களுக்கு அந்த பொண்ணுக்கு வந்து யார் யாரெல்லாம் உதவி செய்கிறாங்க அப்படின்றதான் வந்து இந்த நாவல் ரொம்ப உணர்வுபூர்வமான நாவல் ரொம்ப சுருக்கமான நாவலும் கூட நூற்றம்பது பக்கங்கள் தான் இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அவசியம் வாசிச்சு பாருங்கள் அதுவும் ஒரு நல்ல அனுபவமாக இருக்கும் அடுத்ததாக கிளாசிக் அப்படின்ற அந்த வகைப்படுத்தப்படுற ஃப்ரான்ஸ் காஃப்கா அவர் எழுதிய வந்து த ட்ரையல் அப்படின்ற அந்த நாவல் அதை என்ன பெரிய அளவில் ஈர்க்கலை அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அந்த நாவல் சொல்ல வர்ற விஷயங்கள் வந்து முழுமையாக என்னால் உள்வாங்கிக்க முடியல அப்படின்னு சொல்லலாம் அது வந்து ஒரு மாதிரி பியூரோக்ரஸி இந்த நம்மளுடைய ஜட்ஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் அதெல்லாத்தையும் வந்து கேள்வி கேட்குற மாதிரியான ஒரு நாவல் சட்டையரிக்கலான ஒரு அப்ரோச் அந்த நாவல் அந்த நாவல் வந்து எழுதப்பட்ட காலத்தில் அந்த நாவல் வந்து ரொம்ப இம்பாக்ட்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் எனக்கு அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அது வந்து பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தலை நீங்கள் வந்து வாசித்து பார்க்கலாம் உங்களுக்கு என்ன மாதிரி அனுபவமாக இருந்தது அப்படின்றத வந்து பகிர்ந்துக்கோங்க அதற்கடுத்ததாக நம்ம நம்ம வந்து அந்த நம்ம முன்னாடி வீடியோ தமிழில் நான் வாசித்த இந்த வருடத்தில் வாசித்த புத்தகங்கள் பற்றின அந்த வீடியோவில் வந்து அல்பே கமு இவருடைய அந்த ஸ்ட்ரேஞ்சர் அப்படின்ற இந்த நாவலை பற்றி சுருக்கமாக சொல்லியிருந்தேன் இந்த நாவல் வந்து அந்த அப்சர்டிசம் அப்படின்ற சைக்காலஜியில் இருக்கிற ஒரு கான்செப்டை பற்றி அந்த கான்செப்டுன்னு சொன்னாலே வந்து இவர் தான் இந்த அல்பே கமு அவர் தான் வந்து பிரதானமாக சொல்லப்படுறாரு அவர் வந்து ஒரு மனுஷன் வந்து நம்மளுடைய மனித சமூகம் இயங்குகிற அந்த அந்த ரெகுலரான அந்த பேட்டனுக்கு எகே எகெயின்ஸ்டாக ஒருத்தன் வந்து இயங்க ஆரம்பிக்கும் போது அவனை வந்து எப்படி வந்து இந்த சமூகம் எதிர்கொள்ளுது அப்படின்றத வந்து ஒரு கோட் சீன் மூலயமா கிளைமேக்ஸில் வந்து ஒரு கோட் சீன் மூலயமா வந்து ரொம்ப அருமையாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிற நாவல் இது இந்த நாவல் வந்து தமிழில் அந்நியன் அப்படின்ற பேர்லேயும் வந்து மொழிபெயர்ப்பு செய்யப்பட்டிருக்கு அம்மா செத்ததுக்கு வந்து எல்லாருமே அழுவாங்க இல்லையா இவர் வந்து அழமாட்டார் கொஞ்சம் வித்தியாசமானவராக இந்த சமூகத்திலேருந்து வேறுபட்டவராக அந்த மாதிரி நிறையா சம்பவங்கள் அவருக்கு வந்து நடக்கும் இந்த மாதிரி அவர் சமூகத்திலேருந்து விலகி இருக்கிற ஒரு மனிதனாக இருக்கும்போது அந்த மனிதனை வந்து இந்த சமூகம் எப்படி எதிர்கொள்ளுது அப்படின்றத தான் வந்து இந்த நாவல் இதுவும் ரொம்ப சுருக்கமான நாவல் ரொம்ப எளிமையான இங்கிலீஷில் தான் இருக்குது அந்த நாவல் வந்து நீங்கள் வந்து வாட்சி பார்க்கலாம் நல்ல அனுபவமாக இருந்தது அதுக்கடுத்ததாக நான் முதல் முதலாக இந்த வருஷத்தில் வந்து ஒரு ஆடியோ புக் ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி முயற்சி செஞ்சேன் இங்கே வந்து யூஎஸில் நிறையா ஆடியோ புக்ஸ்னால் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் இங்கே எல்லாருமே வந்து ஆஃபீஸுக்கு போனோம் அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் முப்பது நிமிஷத்துலேருந்து ஒரு மணி நேரம் ட்ரைவ் வந்து அவங்களுக்கு வந்து இருக்குது ஸோ அவங்க வந்து கார்லேயோ அல்லது ட்ரெயின்லேயோ பஸ்லேயோ போகும்போது அவங்க வந்து இங்கே நிறைய பேர் வந்து ஆடியோ புக்ஸ் கேட்குறாங்க பாட்காஸ்ட்ஸ்க்கு அப்புறமா வந்து ஆடியோ புக்ஸ் வந்து நிறையா கேட்குறாங்க ஸோ எனக்கு வந்து ஆடியோ புக்ஸ் எப்படி இருக்கும் அந்த ஃபீல் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம்
எந்த புத்தகத்தையுமே அணுகுவேன் அந்த மாதிரி ஆடியோ புக்ஸ்க்கு வந்து பொறுமையாக அணுக முடியல ஒரு தடவை அவங்க சொல்லிட்டாங்கன்னா அதை கடந்து அடுத்தது அடுத்ததுன்னு போயிட்டே இருக்குது அது வந்து ரொம்ப வேகமாக எனக்கு பட்டுச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த புத்தகம் வந்து என்ன மாதிரியானது அப்படின்னா வந்து பொறு பேர் சொல்கிற மாதிரியே போர் தந்திரங்கள் அந்த சைனாவில் இருந்த அந்த பர்சன் வந்து போர் தந்திரங்களை பற்றி எழுதின புத்தகம்னா இது வந்து போர் தந்திரங்கள் அப்படிங்கிறதையும் தாண்டி இப்போ நீங்கள் வந்து உங்களோட தாட்ஸை வந்து நீங்கள் ரொம்ப ஆர்கனைஸ்டாக பிளான் பண்ணி எந்த விஷயத்தையுமே செய்யணும் ரொம்ப ஆர்கனைஸ்டாக நீங்கள் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த புத்தகம் வந்து பெரிய திறப்பாக இருக்கும் அது மாத்திரம் இல்லாமல் நீங்கள் உங்களோட ப்ரொஃபஷன்லேயோ அல்லது உங்களுடைய வாழ்க்கையிலேயோ ஒரு நல்ல லீடராக இருக்கணும் நிறைய பேரை மேனேஜ் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரியான ஆர்வம் உங்களுக்கு இருந்ததுன்னா இந்த புத்தகம் வந்து பயங்கர இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்கும் எப்படி வந்து நீங்கள் ஆர்கனைஸ் பண்ணலாம் எப்படி வந்து ஒரு டீமை மேனேஜ் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரியான நிறையா படிப்பினைகள் இந்த புத்தகத்தில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் அவசியம் வாசிக்கப்பட வேண்டிய புத்தகம் கிண்டலில் இந்த புத்தகம் வந்து ஃப்ரீயாக இருக்குது டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு கடைசியாக அம்பேத்கர் பற்றின இரண்டு புத்தகங்கள் இதோடு முடிக்கணும் அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு ஸோ இப்போ நம்ம நடைமுறையில் இருக்கிற எலக்ட்ரோரல் சிஸ்டம் இருக்குது இல்லையா இப்போ தேர்தல் இப்போ இருக்கிற தேர்தல் முறை உருவாகிறதுல மூன்று முக்கியமான ஆளுமைகள் செய்த விஷயங்கள் என்னென்ன அப்படின்றத இந்த புத்தகம் வந்து சொல்லுது புத்தகத்தின் பெயர் என்ன அப்படின்னா அம்பேத்கர் காந்தி அண்ட் பட்டேல் த மேக்கிங் ஆஃப் இந்தியாஸ் எலக்ட்ரோரல் சிஸ்டம் அப்படின்ற இந்த புத்தகம் இந்த புத்தகத்தை எழுதினவர் வந்து ராஜசேகர் உண்டுரு அப்படின்ற ஒரு ஆந்திராக்காரரு அவர் வந்து அம்பேத்கர் பட்டின ஸ்டடீஸில் பிஹெச்டி வாங்கினவர் அவர் வந்து இந்த புத்தகத்தை எழுதுறதுக்காக அம்பேத்கர் எழுதின எல்லா ஒர்க்ஸையும் படித்து அவர் வந்து அம்பேத்கர் ரைட்டிங்ஸ் அண்ட் ஸ்பீச்சஸ் அப்படின்னே ஒரு பதினேழு வால்யூம் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் அது அதுக்கப்புறமா அவருடைய அம்பேத்கரே கைப்பட எழுதின நிறைய புத்தகங்கள் அதாவது முக்கியமாக அந்த வாட் காந்தி அண்ட் காங்கிரஸ் டெட் டு அன்டச்சபிள்ஸ் அந்த மாதிரி அம்பேத்கர் நிறைய புத்தகங்கள் எழுதியிருக்கார் இல்லையா அது எல்லாத்தையும் வாசித்து அம்பேத்கர் ப்ரப்போஸ் பண்ண எலக்ட்ரோரல் சிஸ்டம் என்ன தலித் மக்களின் நலம் என்ற அந்த பர்ஸ்பெக்டிவில் அவர் ப்ரப்போஸ் பண்ண அந்த எலக்ட்ரோரல் சிஸ்டம் என்னது அதை வந்து எப்படி காந்தி எதிர்த்தார் காந்தியின் இறப்பிற்கு அப்புறமா பட்டேல் வந்து அம்பேத்கருக்கும் பட்டேலுக்கும் நடந்த கான்வர்சேஷன்ஸ் இப்படின்னு சொல்லி நீள்ற ஒரு அருமையான நான் ஃபிக்ஷன் புக் அம்பேத்கர் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ரொம்ப எளிமையான அறிமுகம் தர புத்தகம் இது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆக்சுவலி அம்பேத்கர் ப்ரப்போஸ் பண்ணது என்ன அப்படின்னா அவர் வந்து இப்போது நமக்கு வந்து தனி தொகுதின்னு இருக்கு இல்லையா ரிசர்வ்டு கான்ஸ்டிடியூன்சி அப்படின்னு இங்கிலீஷில் சொல்கிறோம் இல்லையா இப்போ வந்து நம்ம திருமாவளவன் வந்து சிதம்பரம் தொகுதியில் வந்து நின்று எம்பியாக போனார் இல்லையா சிதம்பரம் வந்து ஒரு ரிசர்வ்டு கான்ஸ்டிடியூன்சி தலித் கேண்டிடேட்ஸ் மாத்திரம் தான் அங்கே நிற்க முடியும் இப்போ இருக்கிற நிலைமை என்னென்னா தலித் கேண்டிடேட்ஸ் அந்த கான்ஸ்டிடியூன்சியில் நின்னாலும் அந்த தலித் கேண்டிடேட்டுக்கு ஓட்டு போடுறவங்க எல்லாருமே பார்த்திங்கன்னா ஜாதி இந்துக்கள் சிறுபான்மையினர் சிறுபான்மையினர்னும் போது நம்ம கிறிஸ்டியன்ஸ் முஸ்லீம்ஸ் அந்த மாதிரியான சிறுபான்மை மக்கள் தொகை மற்றும் ஜாதி இந்துக்கள் தான் ஓட்டு போட்டு அந்த தலித் கேண்டிடேட்டை வந்து தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க அதை வந்து அம்பேத்கர் வந்து ரொம்ப கடுமையாக எதிர்த்திருக்காரு தலித் கேண்டிடேட் ஒருத்தர் தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாரு அப்படின்னா அந்த தலித் கேண்டிடேட் வந்து தலித் மக்களுடைய முழுமையான ரெப்ரஸன்டேஷனாக இருக்கணும் அப்படின்றதற்காக இப்போ அந்த மாதிரியான ரிசர்வ்டு கான்ஸ்டிடியூன்சி இருக்குது அப்படின்னா இப்போ திருமாவளவன் வந்து அங்கே நிற்கிறாரு அப்படின்னா திருமாவளவனுக்கு தலித் மக்கள் மாத்திரம் தான் ஓட்டு போடணும் அப்படி நிக நிகழும்போது தான் திருமாவளவன் வந்து முழுமையான ஒரு தலித் ரெப்ரஸன்டேட்டிவாக இருப்பார் அப்படின்ற மாதிரியான பர்ஸ்பெக்டிவை வந்து அம்பேத்கர் வந்து கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுகள்லேருந்தே வந்து ஆங்கில அரசாங்கம் கிட்ட வந்து முன் வச்சுட்டு வந்திருக்காரு அதற்கு வந்து காந்தி வந்து முழுமையான எதிர்ப்பாளராக இருந்திருக்காரு இந்த மாதிரியான ஒரு தேர்தல் முறை வந்து தலித் மக்களை கம்ப்ளீட்டாக வந்து இந்து கம்யூனிட்டியிலேருந்து பிரித்து வைக்கிற மாதிரி ஆயிரும் அப்படின்ற காரணத்திற்காக வந்து காந்தியடிகள் அதை முழுமையாக வந்து எதிர்த்துருக்காரு இந்த பூனா ஒப்பந்தம் பூனா ஜெயிலில் காந்தி செஞ்ச உண்ணாவிரதம் அதில் எல்லா அதற்கு எல்லாத்துக்கும் காரணம் வந்து இந்த ரீசன் தான் ஆக்சுவலி ஸோ அம்பேத்கர் ப்ரப்போஸ் பண்ண இந்த ரிசர்வ்டு கான்ஸ்டிடியூன்சி இந்த எலக் எலக்ட்ரோரல் சிஸ்டத்தை வந்து காந்தி முழுமையாக எதிர்த்தது தான் காந்தி வந்து அசாசினேட் பண்ணப்பட்டதற்கு அப்புறமா பட்டேலும் காந்தி பட்டேலும் நேருவும் தான் வந்து அவங்க ரெண்டு பேர்த்து கூட தான் வந்து அம்பேத்கர் வந்து போராடி இருக்கார் அப்போவும் வந்து அம்பேத்கர் வந்து போராடிட்டு தான் இருந்திருக்காது அப்போ வந்து பட்டேல் வந்து எப்படி அம்பேத்கரை வந்து எதிர்த்தார் இக்னோர் பண்ணார் அப்படின்றத
இப்போ நான் அதில் முன்வைக்கிறதுல எனக்கு எந்த தயக்கமும் இல்லை ஆனால் நான் காந்தியடிகள் உடைய எழுத்தை பற்றியோ காந்தியடிகளை பற்றி எழுதப்பட்ட எதையுமே வந்து நான் வந்து வாசித்ததில்லை ஸோ வாசிக்காமையே ஒருத்தர் மேலே முழுமையாக விமர்சனம் வைக்கிறதுல எனக்கு உடன்பாடு இல்லை அதனால் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி காந்தியடிகள் இந்த பிரச்சனைகளை எல்லாம் எப்படி அணுகினார் அப்படின்றத எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டதற்கு அப்புறமா இந்த புத்தகத்தை பற்றி இன்னும் விழாவரியாக பேசணும் அப்படின்றதற்காக இப்பொழுதைக்கு பாஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஆனால் அவசியம் வந்து இந்த புத்தகம் வாசிக்கப்பட வேண்டியது அம்பேத்கர் வந்து எவ்வளோ பெரிய ஃபோர்ஸ் இயர் லைக் அவர் வந்து எதிர்காலத்தை வந்து எவ்வளோ நல்லா கணிச்சிருக்காரு அப்படின்றத பற்றியும் அவர் எவ்வளோ பெரிய படிப்பாளி உண்மையான டெமோக்ரேட் அம்பேத்கர் அப்படின்றத எல்லாத்தையும் வந்து அவர் ஒரு தலித் தலைவர் அப்படின்ற ரொம்ப சுருக்கி பார்க்குறோம் நம்ம எல்லாருமே அப்படி இல்லாமல் அம்பேத்கர் வந்து எவ்வளோ பெரிய தலைவர் அவர் வந்து ஒரு இந்தியன் நம்மளோட கான்ஸ்டியூஷனை வந்து அவர் எழுதியிருக்காரு அப்படின்றத வந்து நம்ம ரொம்ப பெருமையான ஒரு விஷயமாக நினைக்கப்பட வேண்டியது ஸோ இந்த புத்தகத்தை வந்து கண்டிப்பாக வாசிச்சு பாருங்கள் கடைசியாக அவர் கைப்பட எழுதின இன்னொரு புத்தகம் வந்து வெயிட்டிங் ஃபார் அ வீசா அவர் வந்து எழுதின அந்த புத்தகம் அந்த புத்தகத்தில் தான் வந்து அவரை பற்றின அவருடைய ரைட்டிங் பற்றின எளிமையான அறிமுகம் வேணும்னா இந்த புத்தகத்துலேருந்து தூங்கலாம் இந்த புத்தகம் வந்து ஒரு ஐம்பது பேஜ் தான் இருக்குது ஒரு மணி நேரத்துலேயே வாசித்து முடிச்சிட முடியும் ஸோ அவரை பற்றி படிக்கணும் அவர் உடைய எழுத்தை படிக்கணும் அப்படின்னா இந்த புத்தகத்துலேருந்து நீங்கள் தூங்கலாம் இந்த புத்தகத்தில் அவர் என்ன சொல்ல வராரு அப்படின்னா அவர் வந்து ஒரு தலித்தாக இருந்து டிஸ்கிரிமினேஷனுக்கு ஆளான சுச்சுவேஷன்ஸ் என்னென்ன அப்படின்ற ஒரு நாலு சுச்சுவேஷன்ஸையும் அவருக்கு தெரிஞ்ச சில தலித் மக்கள் வந்து இந்த மாதிரியான கேஸ்ட் டிஸ்கிரிமினேஷனுக்கு ஆளான சுச்சுவேஷன்ஸையும் அந்த ஆறு சம்பவங்களையும் தொகுத்தது தான் இந்த சுருக்கமான புத்தகம் அவர் வந்து முதல் முறையாக இந்த இங்கிலாண்டில் இருந்தெல்லாம் வந்து படிச்சுட்டு இங்கே வந்து அவருக்கு இந்த பரோடாவில் இருந்து அந்த அந்த சிற்றரசரை தான் வந்து இவரை ஃபண்ட் பண்ணி அங்கே வெளிநாட்டில் போய் லா படிச்சுட்டு வர்றதுக்கெல்லாம் அனுப்பிச்சி வைக்கிறாரு ஸோ பரோடாவில் போய் நான் சேவை செய்யணும் அப்படின்றதற்காக அவர் இங்கே வந்து மகாராஷ்டிராவில் வந்து இறங்கிட்டு நேராக அங்கே தான் போகிறார் அங்கே போய் அங்கே வேலை செய்யணும் அப்படின்றதுக்காக அவருக்கு வந்து அவர் தலித்துன்னு தெரிஞ்சுட்டு அவருக்கு வந்து வீடு யாருமே தராமல் வீடு தர்றதுக்கு வந்து எல்லாருமே மறுக்கிறாங்க ஸோ அங்கேருந்து மனம் முடைஞ்சு இப்படி இங்கே வந்து திரும்ப வந்தார் இங்கே வந்ததுக்கப்புறமா ஃபேமஸாக அந்த தண்ணி குடிக்க விட மாட்டாங்க தலித் மக்களை அதற்கு எதிராக இங்கே வந்து மகாராஷ்டிராவில் போராடின அந்த விஷயங்கள் அவருடைய சைல்டுஹுட்டெல்லாம் இந்த மாதிரி இருந்தது அப்படின்றது எல்லாத்தையும் வந்து இந்த புத்தகத்தில் வந்து சொல்கிறாரு ஸோ இந்த புத்தகத்தையும் வந்து அவருடைய எழுத்துக்களை பற்றின எளிமையான அறிமுகம் வேணும் அப்படின்னா இந்த புத்தகத்துலேருந்து நீங்கள் வந்து ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ இவ்வளோதான் இந்த புத்தகங்கள் தான் வந்து நான் இந்த வருஷத்தில் படித்த ஆங்கில புத்தகங்கள் பெரிய லிஸ்ட்டெல்லாம் இல்லை நான் வந்து நேட்டிவாக எனக்கு வந்து நான் வந்து தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட் அதனால் இங்கிலீஷில் படிக்கிறது வந்து எனக்கு ரொம்ப சேலஞ்சிங்கான ஒரு விஷயம் ஆனாலும் தொடர்ந்து அதை இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக முடிஞ்ச அளவுக்கான ஆங்கில புத்தகங்கள் வந்து வாசிக்க நான் முயற்சி செய்வேன் ஸோ அந்த முயற்சி தான் இந்த பத்து புத்தகங்களும் உங்களுக்கு வந்து உபயோகமாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் படித்த புத்தகங்கள் இங்கிலீஷ் புக்ஸையும் வந்து இந்த வீடியோலாம் நீங்கள் வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் அது எனக்கு உதவியாக இருக்கும் என்ன மாதிரியே இன்னும் நிறைய பேருக்கு உதவியாக இருக்கும் இது வரைக்கும் பொறுமையாக கேட்டதற்கு ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ